大家好，我是阿丽。今天早上去买菜的时候，发现香菜新鲜又便宜，就多买了一点回来。今天就给大家分享一个香菜非常好吃的做法。不喜欢吃香菜的朋友也可以用韭菜代替。首先，我们把香菜摘一下，把烂掉的叶子和黄掉的叶子全部摘掉，摘成这个样子就可以了。先手中加入一勺小苏打。小苏打有很强的去污能力，把香菜放入清水中浸泡十分钟，把香菜根部的泥土和杂质泡出来。十分钟后，把香菜清洗一下，这样就很容易洗干净了。洗净后，空水捞出，并准备一盆清水，加入一勺食盐，食盐有杀菌消毒的作用。把香菜放入清水中，再给它清洗一下。洗净后，再用流动的清水冲洗两分钟。洗净后，把它铺在面板上，晾干表面的水分，也可以放在太阳底下晒干表面的水分。香菜的水分晾干后，再给它切成小段。切好之后，装入大一点的盆中。准备几个青椒，洗净后晾干水分，给它切成小圆圈。再准备几个小米椒，也给它切成小圆圈。不喜欢吃辣的朋友可以换成菜椒，再给它剁得碎一点。下汁后放香菜的盆中。再准备几头大蒜，给它剁成蒜末。下好之后放在香菜的盆中，现在来调香味加入一勺食盐，加两勺白糖，戴上手套给它抓拌均匀，抓匀后放在旁备用。锅中不用放油，放入一碗陈醋，再倒入一样多的生抽，加入花椒、八角、香芋、桂皮，给它搅拌均匀，开大火烧开。加上盖子，烧开后煮十分钟。十分钟后，把所有调料都控水捞出，再关火，把汤汁静置放凉。准备两个无水无油的玻璃瓶，把香菜装进瓶子里面。半斤香菜刚好装了两瓶，然后把放凉的酱汁倒进瓶子里面，没过香菜就可以了。加上盖子，一定要把盖子拧得紧实一些。放冰箱冷藏保存，放上半年都不会坏。每次吃的时候用干净的筷子夹出来一点点，然后再把盖子盖紧，随吃随取，非常的方便。吃早餐或者是吃饭的时候来上一点，非常的开胃下饭。做法也是非常的简单，喜欢的朋友就赶快收藏起来吧。谢谢您的支持。